আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ডিউতে প্রশ্ন আসে কই থেকে এপিসোড 3 এন্ড এইটা খুবই খুবই দামি এপিসোড এইখান থেকে ডিউতে প্রশ্ন আসে মেডিকেলে প্রশ্ন আসে জিএসটি তে প্রশ্ন আসে আরেকবার বলতেছি ডিউতে প্রশ্ন আসে মেডিকেলে প্রশ্ন আসে জিএসটি তে প্রশ্ন আসে ক্লিয়ার এখন আয়ন শনাক্তকরণ কি অনেক বড় একটা টপিক আমি চাইলেও কি আপনাকে 10 15 মিনিটে শেষ করাতে পারবো উত্তর হচ্ছে পারবো অ্যাডমিশনে সব জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে না অ্যাডমিশনে যে জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে আপনি পড়বেন ওই জায়গাটা ক্লিয়ার অ্যাডমিশনে প্রশ্ন আসে যে জায়গা থেকে আপনি পড়বেন ওই জায়গা আপনি প্র্যাকটিস করবেন ওই জায়গা শেষ 10 মিনিট সময় দেন 10 মিনিট পরে আপনি অ্যাডমিশনের প্রশ্ন ব্যাংক খুলে দেখবেন 95% প্রশ্ন আপনার কমন আসেন বিসমিল্লাহ একদম চুপচাপ একদম চুপচাপ খালি মুখে খালি মুখে হচ্ছে একদম ওই যে আমরা কি বলে একজনের নাম মনে করেন বারবার পড়ে তেলি হয়ে যাবে সোডিয়াম 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 প্লাস সোডিয়াম প্লাস পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড সোডিয়ামকে শনাক্ত করা হয় পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড দিয়ে পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড দিয়ে আমার সাথে সাথে পড়েন 10টা মিনিট সময় দেন সোডিয়ামকে শনাক্ত করা হয় পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড দিয়ে সোডিয়াম ক্যাটায়ন আর কি সোডিয়াম প্লাসকে শনাক্ত করা হয় পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড দিয়ে পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড দিয়ে কি কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় সাদা কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড সাদা কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় সোডিয়াম পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড সাদা কালার কি বলা হয় নেসলার বিকারক বলা হয় তাহলে আরেকবার সোডিয়াম প্লাস কে শনাক্ত করা হয় পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড দিয়ে সাদা কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় সোডিয়াম কে শনাক্ত করা হয় পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনাইড দিয়ে সাদা কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় আরেকবার भैया অ্যামোনিয়াম মানে নেসলার অ্যামোনিয়াম মানে নেসলার অ্যামোনিয়াম মানে নেসলার অ্যামোনিয়াম মানে এ মানে একদম জিকির আজগার অ্যামোনিয়াম মানে নেসলার অ্যামোনিয়াম মানে নেসলার শেষ ক্লিয়ার কি কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় বাদামী কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় কি কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় বাদামী কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় ক্লিয়ার শেষ এবার ক্যালসিয়াম মানে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ক্যালসিয়াম মানে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ক্যালসিয়াম মানে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ক্যালসিয়াম মানে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ক্যালসিয়াম মানে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ওকে তাহলে ক্যালসিয়াম মানে কি অ্যামোনিয়াম অক্সালেট কি কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় সাদা 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 ক্লিয়ার ওকে শেষ এবার আসেন भैया क्लोराइड 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 रे আমরা শনাক্ত করি সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ক্লোরাইডকে শনাক্ত করা হয় সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ক্লোরাইডকে শনাক্ত করা হয় সিলভার নাইট্রেট দিয়ে সাদা কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় সিলভার ক্লোরাইডের সাদা অধক্ষেপ পাওয়া যায় এটা ছোটবেলা থেকে আমরা জানি তাহলে ক্লোরাইডকে শনাক্ত করা হয় সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ক্লোরাইডকে শনাক্ত করা হয় সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ক্লোরাইডকে শনাক্ত করা হয় সিলভার নাইট্রেট দিয়ে এই যে সাদা কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় এই সাদা কালারটাকে পরে আবার অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভিতরে দিতে হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভিতরে দিলে যদি ডাইঅ্যামিন সিলভার হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ তৈরি হয় ডাইঅ্যামিন সিলভার হাইড্রোক্সাইড নেরা ক্লোরাইড হবে হয়তো হ্যাঁ ডাইঅ্যামিন সিলভার হাইড্রো ডাইঅ্যামিন সিলভার ক্লোরাইডের সাদা দ্রবণ তৈরি হয়ে যায় তাহলে বুঝবে এখানে ক্লোরাইড আয়ন আছে নিশ্চিত ट <laughs> কার্বোনেটের সাথে বেরিয়াম মিলে কি বেরিয়াম কার্বোনেট তৈরি করবে দুজনেরই সাদা অধক্ষেপ কি এটা সাদা অধক্ষেপ দুজনেরই কি সাদা অধক্ষেপ তাহলে সালফেট কার্বোনেট দুইজনকে শনাক্ত করা হয় কি দিয়ে বেরিয়াম নাইট্রেট দিয়ে সালফেট কার্বোনেট দুইজনকে শনাক্ত করা হয় কি দিয়ে বেরিয়াম নাইট্রেট দিয়ে সালফেট কার্বোনেট দুইজনকে শনাক্ত করা হয় বেরিয়াম নাইট্রেট দিয়ে বেরিয়াম নাইট্রেটের সাথে এরা বিক্রিয়া করলে কি কালার পাওয়া যায় সাদা কালার অধক্ষেপ পাওয়া যায় ফাইন বাট খেলা শেষ হয় নাই খেয়াল করেন আমরা ছোটবেলা থেকে জানি ধাতুর কার্বোনেট এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে তার মানে এই যে আমার বেরিয়াম কার্বোনেটটা এসিএল এর সাথে মিলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করবে বাট বেরিয়াম সালফেট কি এসিএল এর সাথে মিলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করবে করবে না তার মানে আরেকবার সালফেট কার্বোনেট এরা বেরিয়াম নাইট্রেটের সাথে বিক্রিয়া দিয়ে বেরিয়াম সালফেট বেরিয়াম কার্বোনেট তৈরি করে কমন সেন্স এগুলো সাদা অধক্ষেপ তৈরি হয় বেরিয়াম কার্বোনেট পরে এইচসিএল এ দ্রবীভূত হয়ে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে বাট বেরিয়াম সালফেট এইচসিএল এ দ্রবীভূত হয় না ও সাদা অধক্ষেপ তৈরি করে না শেষ এইগুলাই হচ্ছে অ্যাডমিশনে বেশি আসে আরো প্রশ্ন আসে আমরা দেখব সবই এইগুলাই অ্যাডমিশনে সবচেয়ে বেশি আসে তাহলে আরেকবার বলি भैया এই ক্লাসের ভিতরে শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাইরোয়েন্টিমোনেট সাদা অধক্ষেপ অ্যামোনিয়াম মানে নেসলার নেসলার মানে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম মানে নেসলার অ্যামোনিয়াম অক্সাল
সালফেট কার্বনেট কি দিয়ে করায় বেরিয়াম নাইট্রেট দিয়ে এগুলো হচ্ছে মেজর কেস এগুলো হচ্ছে মেজর কেস মাইনর কেসগুলো থেকে প্রশ্ন কম আসে আমরা একবার দেখি যেমন দেখেন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু অনেকগুলো শনাক্তকরণে আসে তাই না বাট অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এইগুলো অ্যাডমিশনে আসে না শুধুমাত্র আসে হচ্ছে কপার ভাইয়া কপার শুধুমাত্র আসে কপার তাহলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি কপারের সাথে বিক্রিয়া করে গারো নীল অধক্ষেপ ফেলে কার ট্যাট্রামিন কপার সালফেটের ট্যাট্রামিন কপার সালফেটের তাহলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড শুধু কপারের সাথে বিক্রিয়া করে গারো নীল অধক্ষেপ ফেলে আপনার শুধু এইটা মনে রাখতে হবে আর কোনো কিছু মনে রাখার দরকার নেই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কপারের সাথে গারো নীল অধক্ষেপ তৈরি করে এইটা ছাড়া আর কোনো কিছু মনে রাখবেন না আচ্ছা আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে পারেন যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালুমিনিয়ামকে অধক্ষিপ্ত করে জিঙ্ককে অধক্ষিপ্ত করে না হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখেন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালুমিনিয়ামকে অধক্ষিপ্ত করে করে বাট জিঙ্ককে কি করে না জিঙ্ককে অধক্ষিপ্ত করে না এইটা একটু মাথায় রাখেন এইভাবে একটু মাথায় রাখেন আর বাকিগুলোর কালার টালার মনে রাখতে হবে না এত কিছু পারবেন না এগুলো এত এত বেশি আসেন প্রেশার কমান এখান থেকে প্রেশার কমান যা আসে তা পড়েন এরপরে যদি কমন না পড়ে আল্লাহর হাতে বাট আপনি যোটুক পড়ছেন ওটুক ভালো করে পড়েন তাইলে হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আসেন তাহলে আরেকবার সোডিয়াম পটাশিয়াম পাইরাম অ্যামোনিয়াম ন্যাসলার ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ক্লোরাইড আয়ন সিলভার নাইট্রেট বেরিয়াম সালফেট সরি সালফেট কার্বোনেট কি দিয়ে করে বেরিয়াম নাইট্রেট দিয়ে করে সাদা দক্ষেপ তৈরি হয় যা পরবর্তীতে এই সেলে দ্রবীভূত হয় একজন এই সেলে দ্রবীভূত হয় না আরেকজন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কপারের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কপারের সাথে বিক্রিয়া করে গারো নীল অধক্ষেপ দেয় প্রুশিয়ান ব্লু গারো নীল অধক্ষেপ দেয় কার ট্যাট্রামিন কপার সালফেটের ট্যাট্রামিন কপার সালফেটের শেষ এবার আসেন আচ্ছা ভাইয়া এগুলো কি মনে রাখতে হবে উত্তর হচ্ছে মনে রাখার দরকার নেই মনে রাখার দরকার নেই পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইট দিয়ে কারে কারে শনাক্ত করা যায় ফেরাসফেরিক কপার জিং ফেরাসফেরিক কপার জিং ফেরাসফেরিক কপার জিং কে ফেরাসায়নাইট দিয়ে করা হয় এইভাবে চিন্তা করতে পারেন ভাইয়া ফেরাস মানে হালকা নীল ফেরিক মানে গারো নীল ছোটটা গা হালকা বড়টা গারো এই দুইটা আপনি হালকা মনে রাখতে পারেন ফেরোসায়নাইট এটাকে কি বলা হয় ফেরোসায়নাইট এইগুলো আপনি মনে রাখার দরকার নেই এগুলো বেশি আসে না ভাইয়া বেশি আসে না ফেরিসায়নাইট দিয়ে কি করে ফেরিসায়নাইট দিয়ে ওই যে ফেরাস আর ফেরিককে শনাক্ত করে তাহলে আপনি এইভাবে মনে রাখতে পারেন ফেরোসায়নাইট দিয়ে কারে করে ফেরাস ফেরিক কপার জিঙ্ক ফেরি দিয়ে কারে করে ফেরাস ফেরিক ফেরাস ফেরিক তাহলে এটা হচ্ছে ফেরিসায়নাইট এটা কি পটাশিয়াম ফেরিসায়নাইট ফেরিসায়নাইট দিয়ে কাকে শনাক্ত করা হয় ফেরাস ফেরিক ফেরিসায়নাইট দিয়ে কাকে শনাক্ত করা হয় ফেরাস ফেরিক আর ফেরোসায়নাইট দিয়ে কাকে শনাক্ত করা হয় ফেরাস ফেরিক কপার জিং ভাইয়া এগুলো মনে রাখার দরকার নাই আপনি মনে রাখতে পারবেন না দরকার নেই বাদ দেন বাদ দেন বাদ দেন আচ্ছা এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নাইট অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নাইটের সাথে রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে কে রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে ফেরিক আয়ন অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নাইটের সাথে রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে এটা সিকেরও এটা গত বছর আসছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে ফেরিক আয়ন রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে ফেরিক আয়ন রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে ফেরিক আয়ন অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নাইটের সাথে তাহলে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নের সাথে রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে ফেরিক আয়ন অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নের সাথে রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে ফেরিক আয়ন অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নের সাথে রক্ত লাল বর্ণ তৈরি করে ফেরিক আয়ন শেষ আমাদের পড়া শেষ আর পড়ার দরকার নেই শেষ কয় মিনিট হয়েছে আট মিনিট হয়েছে এখন আমরা প্রশ্ন সলভ করবো ক্লিয়ার আসেন আরো একবার রিভিশন দিই এখন পর্যন্ত পাঁচ ছয়বার রিভিশন দিয়ে দিছি সোডিয়াম মানে পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট অ্যামোনিয়াম মানে ন্যাসলার ক্যালসিয়াম মানে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট আলহামদুলিল্লাহ ক্লোরাইড মানে সিলভার নাইট্রেট সালফেট কার্বোনেট মানে হচ্ছে বেরিয়াম নাইট্রেট ওকে ঠিক আছে ভেরি গুড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে কপারকে শনাক্ত করলে গারো নীল প্রুশিয়ান ব্লু তারপরে ফেরোসায়নাইট দিয়ে কারে করে ফেরাস ফেরিক কপার জিঙ্ক ফেরিসায়নাইট দিয়ে কারে করে ফেরাস আর ফেরিক অ্যামোনিয়াম থায়োসায়নাইট দিয়ে ফেরাস আর ফেরিক হয় ফেরিকটা মনে রাখতে হবে রক্ত লাল বর্ণ শেষ আপনার কাজ শেষ আসেন আল্লাহর নামে আল্লাহর নামে হচ্ছে গিয়ে একটু শুরু করে দিই এই দেখেন ঢাকা ভার্সিটিতে আসছে গত বছর ঢাকা ভার্সিটিতে আসছে অ্যামোনিয়াম বা অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম আয়নের উপস্থিত হবে ভাই ন্যাসলার 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 শেষ পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট দ্বারা কোন শনাক্ত সোডিয়াম প্লাস মেডিক্যালের প্রশ্ন মেডিক্যালের প্রশ্ন মেডিক্যালে আসছে ভাই এটা এই বছর মেডিক্যালে আসছে এই বছর মেডিক্যালে আসছে তাহলে দেখেন পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট দিয়ে কি সোডিয়ামকে শনাক্ত করা হয় দ্রবণে সোডিয়াম প্লাসকে শনাক্ত করা হয় কি দিয়ে পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট দিয়ে পটাশিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট দিয়ে মেডিক্যালের প্রশ্
বলয় পরীক্ষা আচ্ছা বলয় মানে এটা নাইট্রেট টেস্ট এটা একটু মাথায় রাখবেন এটা হচ্ছে রিং টেস্ট এটাকে বলা হয় রিং টেস্ট নাইট্রেট নাইট্রেট অ্যান্ড শনাক্ত করুন রিং টেস্ট এটা কি কি বলা হয় রিং টেস্ট তাহলে রিং টেস্ট কার জন্য রিং টেস্ট কার জন্য নাইট্রেট আয়নের জন্য রিং টেস্ট কার জন্য নাইট্রেট আয়নের খুবই ফেমাস বাদামি কালারে বলয় পাওয়া যায় কি কালারে বাদামি কালারের বাদামি রঙের বলয় পাওয়া যায় বাদামি কালারের বলয় পাওয়া যায় মানে রিং এর মতো হ্যাঁ তাহলে রিং টেস্ট কার জন্য নাইট্রেট আয়নের জন্য রিং টেস্ট কার জন্য নাইট্রেট আয়নের জন্য রিং টেস্ট কার জন্য নাইট্রেট আয়নের জন্য নিচের কোনটি ফেরিক লবণ শনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয় এই যে অ্যামোনিয়াম থায়োসাইনেট অ্যামোনিয়াম ভাই ফেরিকের জন্য কি শুধু অ্যামোনিয়াম থায়োসাইনেট না ফেরিকের জন্য অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডও হতে পারে বাট এইটা আসলে একদম পার্সোনাল প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছে মানে রক্ত লাল ওইটা বুঝাইছে খুব সম্ভবত ঠিক আছে অ্যামোনিয়াম থায়োসাইনেট হবে নিম্নের কোন পরীক্ষাটি সালফিরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে ওই যে বেরিয়াম নাইট্রেট ওই যে বেরিয়াম নাইট্রেট ওই যে বেরিয়াম নাইট্রেট করছেন একটু আগে ওকে আচ্ছা এই প্রশ্নটা একটু পরে পড়তেছে এই প্রশ্নটা সুন্দর একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা সুন্দর একটা প্রশ্ন ওর একটু ওর একটু বাদ দিলাম এই যে দেখেন একটি জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ যোগ করলে ভ্যাজ সাস্টের প্রশ্ন যোগ করলে সাদা দক্ষে পরে তার মানে কি এটা ভাই ক্যালসিয়ামের কথা বুঝাইছে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট বলা মানেই ক্যালসিয়াম এই দেখেন এখানে লেখা আছে ক্যালসিয়ামের শনাক্তকরণ এই যে দেখেন অ্যামোনিয়াম অক্সালেট কি কালার সাদা কালার অ্যামোনিয়াম কার্বোনেটও হইতে পারে সাদা দক্ষেপ করবে সমস্যা নাই বাট অ্যামোনিয়াম ক্যালসিয়াম মানে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ওকে এবার দেখো একটি জলীয় দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করা হইলো সিলভার নাইট্রেট কথা শুনলেই কার কথা মনে করবেন ক্লোরাইডের কথা যা নাইট্রিক এসিড অদ্রবণীয় এনিস ফোর ওয়েচে দ্রবণীয় এনিস ফোর ওয়েচে দ্রবণীয় করলে কি হয় এই যে আমাদের ডাইমিন সিলভার হাইড্রোক্সাইড তৈরি হয় তাহলে এটা কার কথা বলছে এটা ক্লোরাইডের কথা বলছে সিলভার নাইট্রেট সিলভার নাইট্রেটের কথা কার জন্য বলছে ক্লোরাইডের জন্য বলছে ওকে একটি লবণের দ্রবণে বেরিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয়েছে বেরিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয় কার কার ভিতরে আমার এখন বেরিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয় কার কার ভিতরে সালফেটের ভিতরে আছে এখানে তো দাওয়াই আছে সালফেটের ভিতরে আর কার্বোনেটের ভিতরে মুখস্থ কিছু নেই সালফেটের ভিতরে আর কার্বোনেটের ভিতরে বেরিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয় সাদা দক্ষে পাওয়া গেল এই যে সাদা দক্ষিপ তো পাওয়া যাবে সাদা দক্ষে পাওয়া যাবে যা লোক এসিএল এর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে আচ্ছা আচ্ছা ফাইজ দামি করো মিয়া উৎপন্ন করে মানে কি কার্বোনেট এই দেখো এসি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে মানে কি কার্বোনেট একই টেস্টই হবে এক থেকে দুই এম এল প্রস্তুত লবণে কয়েকটি বেরিয়াম নাইটের যোগ করা হচ্ছে বেরিয়াম নাইটের যোগ করা হয়েছে বেরিয়াম নাইটের কার সাথে যোগ করা হয় এই বেরিয়াম নাইটের কার সাথে যোগ করা হয় সালফেটের সাথে না হলে কার্বোনেটের সাথে রাইট তারপরে ইতে সাদা দক্ষি পরে যা এসিএল অদ্রবণীয় আচ্ছা মানে বিক্রিয়া করে না বিক্রিয়া করে না তার মানে সালফেট তার মানে কি সালফেট বেরিয়াম সালফেট ক্লিয়ার ওকে তারপর এনিস ফোর সি এল ও এনিস ফোর যে জলীয় দ্রবণ দ্বারা নিজের কোন আয়ন অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হয় অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক অদক্ষিপ্ত হয় না অ্যালুমিনিয়াম অদক্ষিপ্ত হয় জিঙ্ক অদক্ষিপ্ত হয় না ক্যালসিয়াম দ্রবণীয় হয় ক্যালসিয়াম কি হয় ক্যালসিয়াম দ্রবণীয় হয় ও অদক্ষিপ্ত হয় না ও অদক্ষিপ্ত ও অদক্ষিপ্ত হয় অদক্ষিপ্ত হয় না কোন সিলভার হ্যালাইট ক্রিম বর্ণের কঠিন পদার্থ আচ্ছা এটা এটা পারবেন না আমি একটু বুঝাই সিলভার হ্যালাইট গুলো এটা খুবই ফেমাস একটা প্রশ্ন ঢাকা ভার্সিটির খুবই ফেমাস একটা প্রশ্ন শিখাই দিচ্ছি দেখেন আমরা এটা কি জানি দেখো আমি এই ভিডিও গুলা একটু শর্ট টাইম চাচ্ছি তো এই জন্য একটু মানে স্পিডে কথা বলতেছি কেউ রাগ করো না বাবা দেখো সিলভার ফ্লোরাইড সিলভার ব্রোমাইড সরি সিলভার ক্লোরাইড কই গেল রে সিলভার ব্রোমাইড আর সিলভার আয়োডাইড এখন একটু খেয়াল করো তোমার এই ছোটবেলা থেকে তুমি শিখছো কি শিখছো বলো তো এই দেখো ফাজানের নীতি ওর সাইজ বড় ওর সাইজ ছোট তাই না ওর সাইজ বড় ওর সাইজ ছোট ভাইয়া দেখো যেই অ্যানায়নের সাইজ বড় যেই অ্যানায়নের সাইজ বড় তার পোলার আয়ন বেশি ইয়েস ওর পোলার আয়ন বেশি তাই ও বেশি কালারফুল হবে ও বেশি কালারফুল হবে ও বেশি কালারফুল ও উজ্জ্বল বর্ণের হবে ও কি হবে উজ্জ্বল বর্ণ যার পোলার আয়ন বেশি হয় সে উজ্জ্বল বর্ণ হয় সে উজ্জ্বল বর্ণের হয় তার মানে এই যে দেখো সিলভার আয়োডাইডের কালার কি জানো হলুদ কালার হলুদ কালার ও হচ্ছে পেল ইয়োলো ওরাকে বলা হয় পেল ইয়োলো বা ক্রিম কালার পেল ইয়োলো বা ক্রিম কালার হচ্ছে হলুদ ও পেল ইয়োলো ও দেখো ও হচ্ছে বর্ণহীন ও বর্ণহীন ক্লিয়ার দেখো এই যে ওর পোলার আয়ন সবচেয়ে কম না ওর পোলার আয়ন সবচেয়ে কম তাই ও বর্ণহীন এই যে এই প্রশ্নটা ভালো করে পড়ো বলছে কোন সিলভার একটি ক্রিম বর্ণের ওকে ওকে সূর্যালোকে কালচে হয় ঘন অ্যামোনিয়া দ্রবণে দ্রবীভূত হয় ভাই এতগুলা জীবন মানে পৃথিবীতে এত যৌগ আছে কে কার ভিতরে দ্রবীভূত হয়েছে কে কার ভিতরে হয় না এটি তুমি আমি
একটি বর্ণহীন জলীয় দ্রবণে ক্লোরিন যোগ করা হইল দ্রবণটি বাদামি লাল বর্ণ ধারণ করে করতেই পারে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলে এই যে হলুদ বর্ণের একটা অধক্ষেপ পাওয়া যায় দ্রবণে যে যোগটি রয়েছে তার মানে তুমি কিন্তু উপরের কিছু জানো না দেখো যে কার ভিতরে কি মানে জলীয় দ্রবণে ক্লোরিন যোগ করলে বাদামি হয় লাল হয় এটি জানি না পারি না ওকে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলে হলুদ আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সিলভার দিলে হলুদ হয় তার মানে কি হলুদের একটা ব্যাপার সেবার মানে কি সিলভার ব্রোমাইড নাইলে সিলভার আয়োডাইড ওই যে পেল ইয়োলো নালে ইয়োলো পেল ইয়োলো নাইলে ইয়োলো তার মানে কি হলুদ হলুদ মানে একটা সিলভার ব্রোমাইড বা সিলভার আয়োডাইড এর গোল মানে ব্রোমিন আর আয়োডিন এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তার মানে অ্যান্সার কি হবে এনএবি আর দেখছো যা পড়ো এমন ভাবে পড়ো যাতে তুমি তোমার বিচক্ষণতা বাড়ে ওকে আচ্ছা আসো এই যে এটি একটু আননোন প্রশ্ন যেমন মাথায় রাখবে হ্যালাইট আর সালফিউরিক অ্যাসিডরা হ্যালাইট হ্যালাইট মানে কি এক্স মাইনাস হ্যালাইট আর সালফিউরিক অ্যাসিডরা ধোয়া তৈরি করে কি তৈরি করে ধোয়া তৈরি করে ধোয়া তৈরি করে ডিও রেগুলার খুবই ফেমাস প্রশ্ন তাহলে একটি হ্যালাইট লবণকে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডে উত্তপ্ত করা হলো বেগুনি ধোয়ার উৎপত্তি কোন আয়নের উপস্থিতি নির্দেশক তাহলে এবার দেখো তো দেখো এই যে এফ মাইনাস এই যে হ্যালাইট হ্যালাইট যদি সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া দেয় সাদা ধোয়া তৈরি করে আয়োডিন আয়োডাইড আর কি বেগুনি ধোয়া তৈরি করে তারপরে ক্লোরাইড বাদামি ঝাঁঝালো বর্ণ ব্রোমাইড লালচে বাদামি এগুলো যত বেশি পড়বা তত বেশি হয়ে যাবে এখন তোমাকে বলছে বেগুনি ধোয়ার উৎপত্তি হয় বেগুনি ধোয়া মানে কি আয়োডাইড আয়ন বেগুনি ধোয়া মানে কি আয়োডাইড আয়ন বেগুনি ধোয়া মানে কি আয়োডাইড আয়ন ক্লিয়ারলি বলি প্রশ্ন রিপিট হয় প্রশ্ন রিপিট হয় মানে যদি ডিওর যারা প্রশ্নের দায়িত্বে আছে তারা যদি এই ধরনের প্রশ্ন তোমাকে দুই সালে করতে যায় তারা কোন জায়গায় এই বেগুনির জায়গায় কোন সময় লালচে বাদামি দিবে না এই প্রশ্নটারে কপি করে বসাই দিবে এটা দুনিয়ার নিয়ম ডিউতে মাঝে মাঝেই দেখা যায় কিছু দুই একটা প্রশ্ন কি হয় রিপিট হয় বা টাইপ রিপিট হয় যদি এই টাইপ মানে এই প্রশ্নটা তোমাকে কখনো ডিউতে দেয় কখনো এই বেগুনিটা কি করবে না ওরা সাদা বানাই দিবে না বেগুনিটারে ওরা বেগুনিই রাখবে তার মানে এই প্রশ্নটা সলভ করে যাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম ওকে ফাইন তারপর আর কোন প্রশ্ন আছে আচ্ছা না আর একটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন ছিল ভাইয়া একটা প্রশ্ন আমি সলভ করাই নেই এই প্রশ্নটা অসম্ভব সুন্দর একটা প্রশ্ন জিএসটিতে আসছে দেখো অসম্ভব সুন্দর একটা প্রশ্ন আসো দেখি একটি লবণের বেরিয়াম ক্লো একটা লবণের সাথে বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগ করা হয়েছে দেখো আমার পড়ানো শেষ একটা লবণের সাথে বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগ করা হয়েছে লবণের নাম আমি জানি না মনে করো এক্স ওয়াই আচ্ছা লবণ এর সাথে বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগ করা হয়েছে ওকে বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলাম সাদা দক্ষে পড়লো ওকে ফাইন তার মানে তুমি বুঝছো যে এখানে বেরিয়ামের সাথে ওয়াই মাইনাসটা বেরিয়াম টু প্লাস আর ওয়াই মাইনাস তাই তো মানে এখানে তুমি বুঝতে পারতেছো যে বেরিয়াম আর ওয়াই মিললে একটা যোগ তৈরি করছে সাদা দক্ষেপ তৈরি করছে ওকে ফাইন তোমার টার্গেট কিন্তু সিম্পল এখানে তাহলে কি হওয়া উচিত বেরিয়াম সালফেট হওয়া উচিত ভাই নাইলে বেরিয়াম কার্বোনেট হওয়া উচিত এটা তুমি বুঝা গেছো কেন কারণ সাদা দক্ষেপ মানে কি বেরিয়াম সালফেট নাইলে বেরিয়াম কার্বোনেট ওকে যা এইচসিএল দ্রবীভূত হলো না হলো না ওকে ওকে কুল কুল তার মানে ও কার্বোনেট না ও বেরিয়াম সালফেট শিওল আর লবণটি মানে সালফেট যে বুঝলা এই সালফেট তুমি বুঝছো কেন কারণ বেরিয়াম তো আমি যোগ করছি বাইরে থেকে বেরিয়াম তো আমি বাইরে থেকে যোগ করছি তাহলে সালফেট কি আগেই ছিল তার মানে ওয়াই হচ্ছে আমার সালফেট ওয়াই হচ্ছে আমার সালফেট এবার বলছে লবণটি শিখা পরীক্ষায় সোনালি হলুদ বর্ণ তৈরি করে ভাই সোনালি হলুদ বর্ণ কেটা তৈরি করে আজীবন জানো সোডিয়াম তার মানে এই ক্যাটায়নটার পরিচয় ওরা আরেক ভাবে দিয়ে দিছে এটা সোডিয়াম তাহলে ক্যাটায়নের পরিচয় ওরা দিছে সোডিয়াম কেমনে সোনালি হলুদ দিছে আর ওয়াই দিছে আমার বেরিয়াম ক্লোরাইড থেকে তার মানে এটা কি হবে সোডিয়াম আর সালফেট এজে আছে অসম্ভব সুন্দর একটা প্রশ্ন আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে মানে কনসেপচুয়াল প্রশ্ন বসে আছো কেন ভিডিওটা শেয়ার করে দাও আমার জন্য দোয়া করো আর যদি তোমার কাছে মনে হয় যে ভাইয়া এডমিশনের প্রিপারেশনে প্যারা খাচ্ছ কেমিস্ট্রিতে কেমিস্ট্রিতে প্যারা খাচ্ছ ব্যাচ আকাঙ্ক্ষা মেডিভার্সিটি ব্যাচ উইপেন সিরিজ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ যে কোনোটাতে ভর্তি হও চোখ বন্ধ করিয়া আল্লাহ উপর ছেড়ে দাও বাকিটা আমি বুঝবো আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে